Hello friends, I am Dr. Rajesh Kumar. In the Madhavi Daklai, eight two the Alatana would person mana, critical recurrent at Varina infections. Oro the infection Varindorum, critical the Yoga Pradro the Sheshi, Kramena Koroni or Niver in the Gana. Sadar Najadil, critical a bathic in the infection of the Varina, one, Avrida Varina, Shasa Gosha Persanga, either upper respiratory infection, either number Shasa Gosha, the Mughal Pagata Varina, infections, Vitamarata, Jeladoshamo, Tumalo, Alangil, Ari the Kitodangate, critical Varina, sinus infection, Chevy infection. This is an upper respiratory tract infection. This is the lower respiratory tract infection. Choma, Vitumarata Choma, Kabakata, Pneumonia, that is the same thing. This 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 is the same thing. Kutigal Kasadana and the Taratalana infections were rather. Una, our cup, our seratilla, allergic cattle, kunda, were in the infections. So either our seratina, Yangal and Bastaka, either our Jeevik in the climate nodo, illegal our Kadik in the Bakshana Todo, illegal our genetic light on the personal condo, were in the allergy. Allergy of Hagamata, our capodum would infection the tendency of Daga, Udahar Nambaranale, or your family is awesome under the history of Alkaran, or your Shakutil Kavitumara, the Tumalo, but to Siramato in the Tumal, Uru Shavar Kamukuri Pondakam, other Torchat or the Chomavaram, Kabakatavara, Ingene, gradually infection with Tomara and the cap, either allergy on Dana. Chella, Kutil the family, Uruvakshe, Shasa was a person or the Kutil Kanan on Tangle, other skin in a infection at Arkin Kanaga, either allergy to category Lana Varega, either Paramberimato or an allergy to personal, either Kuda the Dane, Namal Kadikin the Bakshanangal, allergy anangal, Udaharnathan, Ningal the Kutil Kaparandi allergy. Lingil Pal or Jan, the Riketa. Iter and Bakshangal Kaishuanel, our Korean Udarogamo, Vitamarata, Wire Vedre, Lingil Shosa was a Prasnangalo. Idartha Prasna, Mindana, the Tincheria, Turcha, Marino Kurtu, Trigim, Auri Bakshan Kaishun Trigin, Jedalanda, Asuga Mutamara, the Nunvera. Eury Ridi Lala the Ne, Kutikal Katursa infections were up. Uri the Vana were in the infection, other Purna might a marit in Langil, Urivakshe, Turcha, our infectious bada, undai country no vera. Either Kramena Kutikal, Yoga, Prodero the Sheshi, Kuraka. Kutikal the Serra the Lake, Uri bacteria, virus, or ethicanella, other than a Prodero the canola, Uri natural immune system, the Mata Serra the Lunda. In the Oro the one infection Varemboro, I infection Purna my wit to Marilla and Nontangilo, Adathur infection, Kutti exposed diarrhea, either Adathur. Uru virus in order, bacteria, Kutti, Abimuki, Rikin, the Varimbo, Rushi, Kutti, Roga, Prodero, Sheshi, Illa, the Invera. Either Petana the Ne, Ada the infection, Vararanda. Ningal Windham, Doctor Paikanikino, Marino Maikino. Itheratil, Torcha to wear the infection, Masa the Urikil Engilum, Kutti, Itheratil Asuka, Mano, Trikimbo, our Roga, Prodero, Sheshi, Koranjo, Trikin, the Rana. Moon the Vice Varela Kutikal, Sadana Vita than the Portarangal, our Amaude, Alangal Achende, or some Dexnathil, our weed in day Uru Suresha Kavajatilana, Jivikina. Climate change in the Samet, the Varina Uri infection Salade, recurrent data were in the infection, Sadana Moon the Vice Varela Kutikal, Koravana. In that Kutikal school in Poitanum, school, Alangal Play School of Poitanum Sameta, our than the Kutikal infection Kitrang. The other community are Kutikal exposed the Icarium Bolabre, Abimugi, Rishurang Bol, Samohatil, the Matu Kutikal. Recurrent at line infections on the Dorangam. Either a brother of the can vendi, Sharida Tene, Uru Prodero the Kosha, develop the end of the under. Either in Urivakshe, could take a moon the mass of Varesame Vedaka. Udaharna Paranella, Sadarna, Junilla School or Nana, School Adimai Poitoranga Kutti School, the poor and the problems of Ayarla. 
സാധാരണ സ്കൂളുകളിൽ നിന്നും കുട്ടികൾക്ക് റിക്രണ്ടായിട്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ വരുന്നതിന് മറ്റൊരു കാരണം കൂടിയുണ്ട് ഇന്നത്തെ മാതാപിതാക്കൾ ഏറെ തിരക്കുള്ളവരാണ് ഒരു കുട്ടിക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുട്ടിയുടെ കൂടെ ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം ലീവ് എടുത്ത് കൂടെ ഇരിക്കാൻ അച്ഛനമ്മമാർക്ക് സമയമുണ്ട് അസുഖം ഒന്ന് കുറഞ്ഞു തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ അവർ വീണ്ടും പ്ലേ സ്കൂളിലേക്കോ സ്കൂളിലേക്കോ അയക്കുന്നു ആ കുട്ടി അപ്പോഴും ഇൻഫെക്ഷൻ പൂർണ്ണമായി മാറിയിട്ടുണ്ടാകുകയില്ല കൂടാതെ ആ കുട്ടി അപ്പോഴും അസുഖം പടരുന്ന ഒരു സ്റ്റേജിൽ തന്നെ ആയിരിക്കാം ഈ ഇൻഫെക്ഷനോട് കുട്ടിയാണ് ഈ കുട്ടി നേരെ ക്ലാസ് റൂമിൽ പോയിരിക്കുന്നത് മറ്റു കുട്ടികളിലേക്ക് അസുഖം ഗ്രാജുവലി സ്പ്രെഡ് ചെയ്യും ഇതാണ് സാധാരണ സ്കൂളുകളിൽ പോയി വരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് റിക്കറൻ്റായിട്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ വരുന്നതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം മറ്റൊന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളൊരു ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നു ഡോക്ടറെ പോയി കണ്ടു ഡോക്ടറോട് നിങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് എന്താണ് ഡോക്ടറെ വീര്യം കൂടിയ മരുന്ന് കൊടുക്കുക ഈ കൊച്ചിന് അസുഖങ്ങൾ ഇടവിട്ട് ഇടവിട്ട് വരുന്നു അതുകൊണ്ട് നല്ല മരുന്ന് കൊടുക്കുക കുട്ടിയുടെ രോഗം പെട്ടെന്ന് മാറണം ഇത് കേൾക്കുന്ന ഡോക്ടർ എന്ത് ചെയ്യും നല്ല മരുന്നുകൾ എഴുതാൻ ഫോഴ്സ് ചെയ്യപ്പെടും ഇത്തരത്തിൽ ചെറിയ രോഗങ്ങൾക്ക് പോലും കൂടുതൽ മരുന്ന് നൽകിക്കൊണ്ട് അസുഖങ്ങൾ മാറ്റാനായിട്ട് ഡോക്ടർ ശ്രമിക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ ആ കുട്ടിയുടെ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു രോഗം പെട്ടെന്ന് മാറുമെങ്കിലും അടുത്ത ഒരു രോഗം ആ കുട്ടിയിൽ വരാനുള്ള സാധ്യത വർദ്ധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ നടത്തിയിട്ടുള്ള പഠനങ്ങളിൽ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബാക്ടീരിയകളും വൈറസുകളും ഏറി വരുന്നതിന് കാരണം അനാവശ്യമായി ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന മരുന്നുകൾ തന്നെയാണ് അതിനാൽ ഇനിയെങ്കിലും മാതാപിതാക്കൾ ഡോക്ടർമാരുടെ അടുത്ത് പോയി കുഞ്ഞിന് വീര്യമേറിയ മരുന്നുകൾ നൽകണം എന്ന് അങ്ങോട്ട് ആവശ്യപ്പെടാതിരിക്കുക കുട്ടിയുടെ ആരോഗ്യ വിവരം നോക്കിയിട്ട് ഡോക്ടർ കൃത്യമായ മരുന്ന് നൽകിക്കൊള്ളും അതുപോലെ എല്ലാ മാതാപിതാക്കളും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യമുണ്ട് നിങ്ങളുടെ നവജാത ശിശുക്കൾക്ക് എത്രത്തോളം പാൽ ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്ക് നൽകാൻ സാധിക്കുമോ അത്രത്തോളം ആ കുട്ടിയുടെ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിച്ചിരിക്കും പഠനങ്ങളിൽ കണ്ടിട്ടുള്ളത് തുടർച്ചയായി മുലപ്പാൽ കുടിച്ച് വളരുന്ന ഒരു കുഞ്ഞിന് മറ്റു കുട്ടികളെ അപേക്ഷിച്ച് ഇയർ ഇൻഫെക്ഷൻ സൈനസ് ഇൻഫെക്ഷൻ ശ്വാസകോശ രോഗങ്ങൾ വയറിന് വരുന്ന ഇൻഫെക്ഷൻസ് സ്കിന്നിന് വരുന്ന ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഇതെല്ലാം വരാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ് എന്നാണ് അതേപോലെ തന്നെ മുലപ്പാൽ കുടിച്ചു വളരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് മുലപ്പാൽ ലഭിക്കാത്ത കുട്ടികളെ അപേക്ഷിച്ച് തലച്ചോറിൻ്റെ വികാസം കൂടുതലാണെന്നും തലച്ചോറിൻ്റെ ഫങ്ഷനിങ് കപ്പാസിറ്റി കൂടുതലാണ് എന്നും പഠനങ്ങളുണ്ട് അതിനാൽ എത്രത്തോളം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിനെ മുലപ്പാൽ നൽകാൻ സാധിക്കുമോ അത്രത്തോളം നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിൻ്റെ രോഗപ്രതിശോഷി വർദ്ധിക്കും കുട്ടികളുടെ ശരീരത്തിലെ നാച്ചുറൽ കില്ലർ കോശങ്ങളെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് ബ്രസ്റ്റ് ഫീൽക്കിന് ഭയങ്കര കഴിവുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ആദ്യത്തെ രണ്ടാഴ്ച അമ്മയുടെ മുലപ്പാലിൽ നിന്നും വരുന്ന കൊളസ്ട്രം എന്ന് പറയുന്ന ഫ്ലൂയിഡ് ഉണ്ട് അല്പം മഞ്ഞ നിറം കലർന്ന പാല് ഈ പാലിൽ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ട ഇമ്മ്യൂൺ സെൽസ് വളരെ ഉയർന്ന അളവിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കുട്ടിക്ക് രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി അതായത് ഭാവിയിൽ ജീവിതത്തിൽ ക്യാൻസർ രോഗം തടയുന്നതിന് വരെ മുലപ്പാൽ തുടർച്ചയായിട്ട് കഴിക്കുന്നത് ഉപകരിക്കുമെന്നാണ് ഏറ്റവും പുതിയ പഠനങ്ങൾ തെളിയിച്ചിട്ടുള്ളത് കുട്ടികളുടെ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിക്കുന്നതിന് അവരുടെ ഉറക്കത്തിന് പ്രധാന പങ്കുണ്ട് ഒരു ദിവസം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് അതായത് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് ഒരു എട്ട് മണിക്കൂറെങ്കിലും ഉറക്കം വേണം മൂന്ന് വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികളാണെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ വരെ ഉറക്കം വേണം ഇത്തരത്തിൽ ആവശ്യത്തിന് ഉറക്കം ലഭിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ ശരീരത്തിലുള്ള പ്രതിരോധ കോശങ്ങൾ ഹൈലി ആക്ടിവേറ്റ് ആയിരിക്കും ഉറക്കം കുറയുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കുട്ടികളുടെ റെസ്പിറേറ്ററി ട്രാക്കിനെ ബാധിക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഉദര രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ ഹൈയാണ് കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി വർദ്ധിക്കുന്നതിന് അവർക്ക് വ്യായാമത്തിന് വളരെ വലിയ പങ്കുണ്ട് ഒരു ദിവസം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് ഒരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും കുട്ടികൾ കളിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഇന്ന് മൊബൈലിലും ടി വിയിലും എല്ലാം സമയം ചിലവഴിക്കുന്നതാണ് കുട്ടികൾ പക്ഷേ കുട്ടികളോട് നമ്മൾ കളിക്കാൻ പറയുമ്പോഴോ ഇല്ലെങ്കിൽ വ്യായാമം ചെയ്യാൻ പറയുമ്പോഴോ അവർ കാണുന്നത് എന്താണ് ദിവസവും മൊബൈലിലോ ടി വിയിലോ കമ്പ്യൂട്ടറിലോ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ മാത്രം സമയം ചിലവഴിക്കുന്ന അച്ഛനും അമ്മയുമാണ് കുട്ടിയോട് കളിക്കാനോ വ്യായാമം ചെയ്യാനോ ഉപദേശിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും ഈ കാണുന്ന കുട്ടികൾ നിങ്ങളുടെ ഈ ഉപദേശം അനുസരിക്കുകയില്ല കുട്ടികൾക്ക് മാതൃകയാകുകയാണ് ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ എല്ലാ അച്ഛനമ്മ
പലപ്പോഴും എല്ലാ വീടുകളിലും അച്ഛനമ്മമാരും കുട്ടികളും എല്ലാം അവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൂത്ത് ബ്രഷ് ഒരുമിച്ചാണ് വയ്ക്കുന്നത് ഇൻഫെക്ഷനുള്ള ഒരാൾ ഉപയോഗിച്ച ടൂത്ത് ബ്രഷിൽ നിന്നും മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് അതായത് ടൂത്ത് ബ്രഷ് അവർ ഉപയോഗിച്ചതിന് ശേഷം വയ്ക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്നും ആ ബ്രഷിൽ നിന്നും മറ്റു ബ്രഷുകൾ വഴി വീണ്ടും മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് അതായത് ഒരു അച്ഛന് ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അച്ഛൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൂത്ത് ബ്രഷിൽ നിന്നും കുട്ടികളിലേക്കോ മറ്റു വീടുകളിലെ അംഗങ്ങളിലേക്കോ ഇൻഫെക്ഷൻ പകരാറുണ്ട് അതിനാൽ ഇൻഫെക്ഷനുള്ള ഒരാൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൂത്ത് ബ്രഷോ അവരുപയോഗിക്കുന്ന ടൗവലോ പോലും മറ്റുള്ളവരുമായി മിങ്കിൾ ചെയ്യാതെ മാറ്റി വയ്ക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് കുട്ടികളുടെയും വീട്ടിലുള്ള മറ്റുള്ളവരുടെയും രോഗപ്രതിരോധ ശേഷിക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇനി കുട്ടികൾക്ക് രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് നൽകാൻ സാധിക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയെന്ന് നോക്കാം കുട്ടികൾ സ്കൂളിൽ നിന്ന് വരുമ്പോഴോ ഇല്ലെങ്കിൽ അവർക്കുള്ള ഇൻ്റർവെല്ലോ എല്ലാം തന്നെ അവരാദ്യം കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതോ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നൽകുന്നതോ എന്താണ് ബിസ്ക്കറ്റാകാം ഇല്ലെങ്കിൽ കേക്കാകാം ഇല്ലെങ്കിൽ ബേക്കറിയിൽ കിട്ടുന്ന മറ്റു ഭക്ഷണങ്ങളാകാം കുട്ടികൾക്ക് ഒരു ദിവസം അവരെടുക്കുന്ന കൊച്ചു കൊച്ചു ഭക്ഷണങ്ങൾ പച്ച പഴങ്ങൾ ആക്കാൻ ശ്രമിക്കുക പഴങ്ങളോ നട്ട്സോ പതിവായിട്ട് കഴിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് മറ്റുള്ളവരെ അപേക്ഷിച്ച് ഇൻഫെക്ഷൻസ് വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് കാരണം പഴങ്ങൾ വഴിക്ക് അവരുടെ ശരീരത്തിലെത്തുന്ന ഫൈറ്റോ ന്യൂട്രിയൻസ് ഉണ്ട് ഇൻ്റർഫ്രോൺസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കെമിക്കൽ ഉണ്ട് ഇവ നമ്മുടെ കോശങ്ങൾ അതായത് ശരീരത്തിലെ നോർമലായിട്ടുള്ള കോശങ്ങളുടെ പുറത്ത് ഒരു ലൈറ്റ് കോട്ടിങ് ഉണ്ടാക്കുന്നു ഈ കോട്ടിങ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് എത്തുന്ന ബാക്ടീരിയയോ വൈറസിനെയോ പ്രതിരോധിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് കഴിയുന്നത്ര കുട്ടികൾക്ക് ഇടവേളകളിൽ നൽകുന്ന ഭക്ഷണം പഴങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന ലഘുവായിട്ടുള്ള പച്ചക്കറികൾ ചേർത്തിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളും ആയിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ ഒരു കുട്ടിക്ക് ഒരു ഭക്ഷണം അലർജി ആണെന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞാൽ കഴിയുന്നത്ര കുറേ കാലത്തേക്ക് ആ കുട്ടിക്ക് ആ ഭക്ഷണം നൽകാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഒരു ഇൻഫെക്ഷനായിട്ട് ഡോക്ടറെ കാണാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ ഡോക്ടർ കുട്ടിയെ പരിശോധിച്ചിട്ട് പറയുകയാണ് കുട്ടിക്ക് പാൽ അലർജിയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും പാൽ ആ കുട്ടിക്ക് ഒഴിവാക്കണം നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യുക ആ കുട്ടിയുടെ രോഗം മാറുന്നത് വരെ പാൽ കൊടുക്കത്തില്ല അത് കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും കൊടുത്തു തുടങ്ങും വീണ്ടും ഇൻഫെക്ഷൻ വരുന്നത് കാണാം ചില കുട്ടികൾക്ക് ഒരുപക്ഷെ സീ ഫുഡ് ആയിരിക്കും അലർജി ഒരുപക്ഷെ ബിരിയാണിയിൽ കൂടെയോ മറ്റോ സീ ഫുഡ്സ് ഉള്ളിൽ ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് വീണ്ടും ഈ കുട്ടിക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻ വരാം പലപ്പോഴും ഡോക്ടറെ കാണാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ ഈ കുട്ടിക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള അലർജി ഉണ്ടെന്ന് പറയാനോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ അവരുടെ ഫുഡിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാനോ പലരും ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല അതിനാൽ കുട്ടികൾക്ക് അലർജിയുള്ള ഭക്ഷണം തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്ക് ഒഴിവാക്കുക തന്നെ വേണം ഇത് കുട്ടികളുടെ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിക്കുന്നതിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മറ്റൊരു പ്രധാന ഭക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോബയോട്ടിക്കുകളാണ് പ്രോബയോട്ടിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് ഗുണകരമായ ബാക്ടീരിയകൾ നൽകാൻ സാധിക്കുന്ന ചില ഭക്ഷണങ്ങൾ ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ തൈരാണ് കുട്ടികൾക്ക് ദിവസവും അല്പം ക്വാണ്ടിറ്റി അതായത് ഒരു ഒരൗൺസ് തൈരെങ്കിലും നൽകുന്നത് അവരുടെ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി നല്ല രീതിക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കാറുണ്ട് അവർക്ക് വരുന്ന റിക്കറൻ്റായിട്ട് വരുന്ന ഉദര രോഗങ്ങളോ ഇല്ലെങ്കിൽ അപ്പർ റെസ്പിറേറ്ററി ഇൻഫെക്ഷൻസോ ചെവി ഇൻഫെക്ഷൻസോ എല്ലാം പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ പതിവായിട്ട് തൈര് നൽകുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും എപ്പോഴും നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള പച്ചക്കറികൾ ഇലക്കറികളോട് കുട്ടികളോട് പരിചിതരായിരിക്കണം അതുപോലെ ഉള്ളി വർഗങ്ങൾ അതായത് ചെറിയ ഉള്ളി സവാള വെളുത്തുള്ളി മുതലായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ ദിവസവും അവരുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുക കഴിയുന്നത്ര സാലഡുകളായി ഒരു ചെറിയ അളവിൽ കുട്ടികളെ ഈ ഭക്ഷണം ശീലിപ്പിക്കുക ഇത് അവർക്ക് റിക്കറൻ്റായിട്ട് വരുന്ന ഇൻഫെക്ഷൻ പ്രത്യേകിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിൻ്റെ സമയത്ത് കുട്ടികൾക്ക് വരുന്ന വൈറസ് രോഗങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കാനായിട്ട് ഉള്ളി വെളുത്തുള്ളി തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ അവരുടെ ഫുഡിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുക അതുപോലെ നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്ന മുളകിൻ്റെ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന ഒരു ഫലവർഗമാണ് ക്യാപ്സിക്കം കുട്ടികളുടെ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് ക്യാപ്സിക്കത്തിൽ പ്രധാന പങ്കുണ്ട് ക്യാപ്സിക്കവും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു പച്ചക്കറികളും ചേർത്ത് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുകയോ ഇല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് പതിനൊന്ന് മണിക്ക് കൊടുത്തുവിടുന്ന ഭക്ഷണത്തോടൊപ്പം അല്പം ക്യാപ്സിക്കം കൂടി ചേർക്കുന്നതോ കുട്ടികളുടെ വിശപ്പം വർദ്ധിപ്പിക്കും കുട്ടികളുടെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ
ശരീരത്തിലെത്തുന്ന എനർജിയുടെ അറുപത് ശതമാനത്തോളം ഉപയോഗിക്കുന്നത് അവരുടെ തലച്ചോറാണ് പ്രത്യേകിച്ച് പരീക്ഷാ സമയത്തെല്ലാം കുട്ടികൾക്ക് ഈ അസുഖം വരുന്നതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് ആവശ്യത്തിന് എനർജി ശരീരത്തിൽ എത്താതെ വരികയും അവരുടെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം ഡൗൺ ആവുന്നതും കൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും പരീക്ഷാ കാലത്ത് കുട്ടികൾക്ക് നൽകേണ്ട ഭക്ഷണത്തിൽ സാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റ് അതായത് വെണ്ണ നെയ്യ് പോലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തുക ആവശ്യത്തിന് പ്രോട്ടീൻ ഉൾപ്പെടുത്തുക ആവശ്യത്തിന് വെജിറ്റബിൾസും ഫ്രൂട്ട്സും ഉൾപ്പെടുത്തുക അങ്ങനെയെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് കൂടുതൽ എനർജി വേണ്ട സമയത്ത് ആവശ്യത്തിനുള്ള എനർജി ആവും ആവശ്യത്തിന് പ്രതിരോധ കോശങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികളുടെ രോഗ പ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിക്കുമെന്ന് നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പാണ് ഇതുകൂടാതെ ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ വരുമ്പോൾ ഡോക്ടർമാർ പറയുന്ന മരുന്നുകൾ ആവശ്യത്തിന് നൽകുക ആവശ്യത്തിന് റെസ്റ്റും നൽകുക എങ്കിൽ തുടർച്ചയായിട്ട് വരുന്ന ഇൻഫെക്ഷൻസ് നമുക്ക് കുട്ടികളിൽ നിന്നും പൂർണ്ണമായിട്ടും ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കും ഹോമിയോപ്പതിയിൽ കുട്ടികൾക്ക് തുടർച്ചയായിട്ട് വരുന്ന ഇൻഫെക്ഷൻസിന് വളരെ ഫലപ്രദമായിട്ടുള്ള മെഡിസിൻസ് ഇന്ന് ലഭ്യമാണ് ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡോക്ടറെ കണ്ട് വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുക വീണ്ടും മറ്റൊരവസരത്തിൽ മറ്റൊരു വിഷയവുമായി കണ്ടുമുട